哈喽，小伙伴们，大家好，欢迎回到我们九章刻法的最终篇——换刃高级。那么今天这期视频，我们要讲一下换刃的三种节奏。其实换刃不止三种，只是说三种概念。然后其实每个人根据个人风格不同呢，你都是有三种发力去混合的。这个东西是一个比较书本上的东西，我只是给大家科普这个定义和概念，大家要灵活去运用。OK。那其实基本上，你看完我的前面的换刃初级和中级，呃，该有的发力我基本上都讲过了，出弯反攻啊，然后往山下扑啊，板子要有回弹力啊，对吧？这些都是之前讲过的东西。好，那今天呢，我们来讲三种换刃方式。我们之前聊过，身体越过雪板这个动作叫做 cross， 那有三种 cross 的方法，分别为 cross over、cross under 和 cross through。那第一种 ，cross over 非常好理解，上半身 over 上半身。假设我的这只手是雪板，然后这是我的人，我的人从雪板这一侧摆动到另一侧，也就相当于换了一个刃。我的雪板没动，这叫 cross over。好了，其实呢 ，cross over 就是体系里所讲的隐身换刃 ，up on weight， 也就是换刃的时候，你整个人会升高重心，然后越过雪板，再下降重心。然后你的雪板在雪面上几乎就是做了一个翻板动作，它并没有动。好，那我们走起来看一看。好，往右边滑，往左边滑，对不起。好，换刃，重心越过雪板。好，重心越过雪板，重心越过雪板，重心越过雪板。好，我准备换刃，站起来，换过雪板，换刃，站起来，换过雪板，换刃。这是非常基础的 cross over。然后我们第二种 cross under， 大家可以猜一猜 cross under 是什么意思吗？对，小伙伴们有可能从字面意思猜到了 cross under， 也就是你的上半身没动。你的板子从身体的这一侧越过身体的另一侧，也就是上半身没动，下半身动，这个叫 cross under。走吧，上半身不动，下半身动。典型的例子呢，就是小回转，大家可以看，小回转，我上半身不动，下半身去摆动。这个就属于 cross under 的范畴，上半身不动，下半身动。OK， 那什么叫 cross through 呢？ cross through 需要出来讲解一下。那他们说的滚刃算 cross under？ 滚刃没有 cross， 滚刃根本不存在 cross。滚刃的重心一直在板子上，它只是在做主动立刃的练习而已。cross 是要发生你的重心在雪板的一侧移到另一侧这件事的。那么 cross through。大家可以猜一下是什么意思吗？它是效率最高、表现力最强，同时也是最费体力的一种换刃方式。它最适合陡坡。为什么说它效率高？它是同时既把上半身，也就是这是我的脑袋，这是我的雪板，我既同时把我的脑袋往这边移，并且把我的雪板往这边摆，同时过来，也就是 cross over 和 cross under 的结合等于 cross through。那 cross through。一般来说，因为它适合于陡坡，同时还伴随着降低重心。降低重心有什么好处？能帮我们快速的重心转移。为什么？因为大家想，我如果站得很高的话，打个比方，我得在雪上画个图，就像扇子一样。这是我的雪板，然后我的人在这儿，然后我的重心在这儿，我的目标重心是要转移到这儿。转移到这儿，换成另一边刃，对吧？从一边刃的倒伏到另一边刃的倒伏，我重心要跨越这么长的距离。但是如果当我整个人蹲下来，我的重心很可能到了这个位置，我这个位置到这个位置，重心要走的距离就比较短。重心走的距离比较短，也就意味着你能以更快的速度换完这个刃，也就换刃效率更高，所以适合陡坡。OK。这个是概念，那我们接下来就来演示一下什么叫 cross through。OK， 今天我们滑的这个呢是一个缓坡，其实缓坡也可以演示 cross through， 
，因为 Copper 的陡坡全是背阳面，全是黑不溜秋拍出来，影响大家的观影感受。所以我们今天在一个绿道，来给大家做这个演示。啊，这个坡不知道够不够啊？能看出来吗？有点远。哈哈，那我们再找一个坡，再示范一次。来一个。好，我们找到一个不错的坡，这里可以来演示一下啊！摄影师记得提早加速啊！也就是大家注意，我在弯中我是会伸展蹬腿。然后我在换刃的时候，全身会团缩起来，然后并且换重心。好，等这两个人过去 ，OK， 来走。这是 cross over， cross over， 然后 cross through。能看出来吗？大家能理解这个概念吗？也就是我在换刃的时候，全身会团缩，也就是我翻刃的动作会做得特别快，然后弯中会蹬腿施压。OK， 这是最难的一种。然后呢，大家知道这个概念之后，也不要强行去定义归类自己的滑行，因为我们在大部分滑行的时候都是三种发力混合的。OK。所以大家知道这个概念之后，那很多玩客滑的老司机跟你聊的时候，哎，他们一讲这个名词，你就知道是什么意思了。扩展一下大家知识面。练习的时候我们需要分开练吗？还是就是自己随便滑？啊，练习的时候真的不用太在意，因为我根本没有练的是过程中，我个人而言，我根本没有想过说啊，我就要练 cross over， 我就要练 cross on 的 cross two。其实我平常的滑行，呃，我弯中的话，我其实都会掺杂一些 cross over、cross through， 都会有一些混进去。然后我在弯施压的时候呢，可能 cross under 的力多一些；我在换刃的时候呢， cross through 的力多一些，都有。然后根据不同的坡度、不同的体力、体能情况，你要滑不同的弯形。比如说我已经累了，那我就肯定不能在那儿陡坡滑 cross through 了，那累死了。那我早上第一趟来。雪很好，我很兴奋，我就想爽一把，我可能就会在陡坡去滑 cross through 的节奏，燃烧一下卡路里。那什么是最轻松的 cross 呃 over？ cross over 是最轻松的，但是由于刚才说了，它换刃重心要走的距离很长，也就意味着它换刃慢。如果你在陡坡做 cross over， 它会积累太多速度，你会越滑越快，你控不了速，所以 cross over 是一个适合缓坡的溜达的滑法。呃，也是适合刚开始大家练习最佳的节奏。直体倒伏基本上，平常我们在前面练习中讲的重心起伏啊，基本上就是属于 cross over 的范畴。那 cross under 其实是一个摆腿的发力，单练的话，你没有办法在一个大弯中单练。其实每个人在换刃的时候，你在滑的稍微激进一点之后，你在换刃的时候都会有一定的 cross under， 你的摆腿这个发力，只是多和少的区别。有些人发两成力，有些人发四成力，有些人发六成力，对，这都很正常。希望大家知道这些概念之后，灵活的去运用，去滑出自己的风格，而不是一味的去模仿某一个视频、某一个人，好吗？刚才那个 cross through 不是我正常滑行的样子，现在就拍一段我平常正常滑滑的样子，哇，就是三种结合。其实也还好像这种坡度，一般我不会加太多 cross through 的力。因为没有必要，我可能就会偏 cross over 一些。哎呦，拜拜，大家拜拜。
。那这就是我们九章刻法的全部内容，谢谢大家对我频道的关注和支持。那接下来出完这九期之后，我会拍更多的刻划技巧教学，包括平花教学。那希望大家不要忘记订阅我的频道，以免错过后续精彩内容。那我们下期再见，拜拜。我看一下小笔记，已经开始了。呃，我知道没有机会看了。你你再等等我几秒钟，稍等啊，稍等啊，稍等、啊。哎，要背诵全文的呀。我们 crossover 也可以滑得非常激进，来几个滑得比较激进的弯。哎呦我去！怎么这么冰啊？算了，不不不激进了，不激进了。待会儿最后再激进。绿道也是可以滑出 cross through 的。别说人家。啊，只是想上电视，太晚了，今天下班了。哎，下班啦！我们今天下班够快啊，十一点，拍拍这个风景多好呀！九章刻法终于完结了。朋友本来给我起个名字叫什么九克神功，九克真经。<笑>哎呦